كنت بتكلم على فكرة آآ آآ زيادة مرتبات الوزراء أو القانون اللي أقره مجلس النواب بتعديل مرتبات الوزراء باختصار شديد آآ آآ وصلنا إلى أنه رئيس مجلس نواب رئيس مجلس الوزراء نواب رئيس مجلس الوزراء المحافظين دول بياخدوا الحد الأقصى للأجور طيب نواب الوزراء ونواب المحافظين بياخدوا 90% من الحد الاقصى للاجور، يعني رئيس المجلس النواب، رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، الوزراء والمحافظين الحد الاقصى اللي هو 42,000 جنيه. نواب المحافظين ونواب الوزراء ياخدوا 90% من الحد الاقصى اللي هو بيوصل تقريبا ل 37,800 جنيه. طيب الـ 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 الحاجة الإضافية هنا إيه؟ المعاش معاش الوزراء تم النص في القانون على أنه الـ الـ كل دول هياخدوا 80% من الحد الأقصى للأجور أو 80% من المبلغ اللي هيحصلوا عليه فيبقى معاش الوزير يصل إلى 33 و33400 جنيه لقيت واحد بيسأل يقولك يعني إيه واحد يجي وزير سنة ولا ست شهور ويطلع ياخد معاش 33000 جنيه و400 اه يا سيدي اه هو اقول لحضراتكم على حاجه قاعده يعني احنا المفروض ما نسالش ليه الوزراء ياخدوا مرتبات بهذا الشكل رغم ان هي مرتبات مش كبيره يعني بالنسبه لناس كتير ليه ما نقولش مفروض ما نقولش آه ليه الوزراء ياخدوا لكن نقول ليه احنا ما ناخدش مرتبات كويس يعني اللي ربنا يعينه ويكرمه في الدولة و و وياخد مرتبات كويسة الناس ما تقولش بياخد ليه الناس تقول احنا ما بناخدش مرتبات اه يعني ده ربنا كرم وعدى خلاص يعني ما تشدوش معاك انت تبدأ انت تتكلم انا ليه ما باخدش دي نقطة نقطة التانية عايز اقول لحضراتكم برضو على حاجة يعني في تعديل وزاري في السنوات الاخيرة كان هناك خمسين خمسين اعتذار عن تولي مناصب وزارية طبعا انت تقول هو مين اللي يعتذر عن تولي منصب وزير اقول لك كتير جدا جدا ناس كتير جدا تيجي تقول له تبقى وزير ليه ابقى وزير ليه هاخد ايه هتعب واتقرف والصحافة والاعلام يمرمطوني واشتغل ليل ونهار ويبقى مش عاجب والاخر باخد ملاليم اه لانه في ناس كفاءات كتيرة جدا في مجالات كتيرة جدا بتاخد مرتبات ضخمة جدا ولما بيجي يشتغل في الحكومة مرتبه بيقل فيقول لك لا افتح الله اشتغل ليه وتفقد الدولة كفاءات كتيرة جدا خاصة يعني في وزير مهم يعني شن ورن لما طلع معاش كان مرت... معاشه 1200 جنيه واحد تاني حتى الدكتور علي عبد العال قال انه في وزير معاشه 280 جنيه فلما القانون ده يتعمل خلينا نتكلم ايه في حاجات جنب القانون يعني القانون اتعمل زي الفل حلال عليك نبدا بقى نشوف الناس مستوياتها ومرتباتها دي تزيد ازاي اه دي مهمه الحكومه ومهمه الدوله ومهمه الناس اللي بيحكموا لانه كان مستفز مثلا ان انت ايه هيئه قضاء الدوله ت... 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 يعني تقدم طعن في الحكم بتاع مجلس الدوله ما... اللي هو محكمه القضاء الاداري باضافه اخر 80% من اخر خمس علاوات للمعاشات وتيجي تقول لك موافقين على مرتبات الوزراء طب يا جماعه ما تمشوا الدنيا هقول لك ان هنا في وضع كويس احنا عايزين الاوضاع الثانيه تبقى كويسه زي يعني المفروض ما... ما نقفش في الحكايه هو في حاجة مفروض تراعى على مستوى اللياقة السياسية لأنه في حاجات كتيرة جدا من اللي بتحصل في مصر بصراحة محتاجة نوع من التسويق السياسي يعني ما ينفعش مثلا مسؤول يطلع يقول لك مرتبات المدرسين كويسة جدا لا مش كويسة جدا ولا حاجة يعني سوق هذا اللي أنت بتقوله أنا ما فيش اعتراض إن الوزراء مرتباتهم تزيد لكن ما تطلعش تقول إن باقي الشعب مرتباته كويسة والحياة زي الفل والناس تحمد ربنا لا الناس حمد ربنا في أو ما فيش لكن نوع لان هنا انت بتعمل ايه بتعمل نوع من زرع الضغائن بين الناس في واحد ظروفهم تعبانة وانت قاعد تجتهد في انك تزود مرتبات فئة معينة وتدي الفئة معينة ما هو ده شعب عايش مع بعض وخلي بالك خلي بالك انك لما بتزرع الضغينة النهاردة هذه الضغينة ما شاء الله تنمو وتورق 
وتكبر وتنفجر في وشك فانت هنا محتاج نوع من الـ 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 اولا الحديث اللائق مع الناس وبعدين العمل على رفع مستويات ومرتبات الناس ما هو ده, ده مطلوب برضو عشان ما تحصلش هذه الضغينة انا بس لان لقيت كلام كتير جدا يقول لك ليه الوزراء يزيدوا ليه ده كتير لا ده قليل لا 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 الناس عشان تبقى حط المسألة في سياقها